是内奸，处长。我死身亡。这日本人下面还不知道怎么报复呢。嗨，这个短命鬼好歹也算是个人物，不过这笔账怎么也算不到咱们的头上。日本人一定会认为那是军统干的，是吧，小黑？小黑，哎，你帮小雪准备一下，明天晚上还有一单活，在虹口俱乐部。好，最近咱们怎么这么多活呀？你南阳的二叔回来了，这次就算是咱们自家的事儿。南阳的二叔，哦，我想起来了，他怎么突然间回来了？而且一回来就找咱们做这个事情。南阳的二叔，他去南阳的时候你还没来呢。他叫王自立，是老东家的公子。东家的公子，就是天公堂的少爷。本来天公堂应该交到他的手上，可是后来老堂主交给了爸爸，他就去了南阳了。行了，吃饭。
被拿走的东西在哪儿？嗯，你们，你们是什么人？快说！我问你藏在什么地方？我听不懂，你在说什么？我不想多听你的废话。你想活命，就赶快说出来藏在什么地方。走。
中有变。为什么？我看到了杀害我父母的凶手了。你说什么？我看到了杀害我父母的凶手。你能确定？这张脸我记得，我永远不忘记。你就知道怪我，我要是喝醉了呀，就不好玩了。这话说的啊！别动！什么人？全都在这里，你你都都拿去。天理然，你们胆子也太大了，这里到处都是警卫，你们不就是想要钱吗？这些钱都拿去。哎，算了算了，我保证不会报警。这张脸，应该很熟悉吧？十年前，十月六十五号，陈教授一家被害。你是那个人的女儿。你想起来了。我没有，我只是个带落的。小声点，不要杀我，我只是个带落的，我没有杀人。为什么？为什么？我父亲他就是一个医生，你为什么要害他？我不知道，我只是奉命行事，我没有杀人。啊！闭嘴！别杀我！我都告诉你，我全告诉你。我听着呢。是梁静找的我，我真的不知道为什么。梁静，他是什么人？他是给日本人做事的。当时他给我你父亲的名字，让我找到你们的住处。那两个人是他带来的，我不认识，从来就没见过。在哪能找到他们？梁姐是东家书店的经理，或许她应该知道那两个人的身份。那两个人，你们比他各有来头。梁姐的住址呢？虹口路日本海军公寓六号。嘿，我进来了。等一下，还有那个姓白的
去海军公寓。什么？去海军公寓。小雪，咱们是不是回去跟老爷商量一下？现在都几点了？里面躺着个死人呢、啊，警察马上就要到了。你现在让我去跟我爸商量，我有那个时间吗？不是小雪，你听我说，我的意思是小黑，我不想跟你解释这么多。你要么开车，要么下车。我告诉你，就算我爸不同意，我也要去。我要找到梁姐，挖出真凶。如果他们发现田飞然已经死了，我就再也没有这个机会了。开车。我们现在掌握了什么情况？死者叫田佩然，是上海卫生署的专员。另外一个死者是这儿的服务员两枪击中心脏，很职业，干得很漂亮。这儿还有一枪，看来死者生前被人逼问过什么。这样高水平的杀手是不会乱开枪的。这一枪肯定是威胁恐吓的，是想从死者口中得到什么？死者生前肯定和凶手进行过激烈的搏斗。死者头部有伤，但致死的原因是被锐器刺死的，刺得很深。服务员进门送酒，惊动了凶手。杀人灭口。可是他为什么没有用枪呢？田
配上今晚约见的是一个女人。立刻查找这个女人。换岗了。前面肯定不好进，你怎么想？从后面翻墙进去。
前队长，刚刚接到消息，海军公寓遭到袭击。什么？上车。事情办完了吗？我先去洗个澡。每次陈春雪执行任务，张新桥都会到他的住所等候结果。可是今天的情况让他感到意外，到底出了什么岔子呢？陈春雪去海军公寓抓梁静。是为了通过他找到另外两个仇人，可是他没有想到自己会意外杀了梁静。陈春雪为自己的失误而懊悔，梁静死了，追查其他仇人的线索也就断了。陈春雪不敢相信，他苦苦等待了十年的复仇机会，就这样毁在了自己的手。果然出事了，老爷，有麻烦了。怎么了？虹口俱乐部那边传出来的消息说，日本人他们发现，在小雪的刺杀现场，曾经有一个女人出现过，后来这个女人就不见了。日本人怀疑她是刺客，现在正在全力追捕。对了，听说那里的服务员已经被日本人带去给那个女人画像了。你说他会不会看到过小雪呢？小雪怎么就没跟我提起过这个女人呢？他们怎么这么不小心，还留下了活口？哎呀，可不能让日本人找到那个女人。这个报上有什么消息没有？啊，我还没来得及看，全都在这儿。关秘书遇难，怎么了？小雪杀错人了。啊，对了，海军公寓房间里的那个死者身份，你查到没有？他叫坂本信，海军上士，是上海领事馆武官的秘书。这是他的照片。据海军提供的情报，他是十三天前到达上海的。这个人的背景很简单，跟中国人没有任何接触。我看未必。您的意思是，同一个杀手在一个晚上，先后杀死了田佩然和坂本信，为什么？如果这两者之间没有关联，我很难信服。这两件案子不可能是孤立的，刺杀的背后都有利益，而田佩然和坂本信之间也存在着相关的利益，所以我们一定要搞清楚死者的周边和背景，才能帮助我们找到共同的利益。当天那个被杀的是个日本人，不可能是小雪提到的那个梁杰。这个人才二十几岁。小雪的父母被杀已经有十年了，这个梁静，至今至少也得有三四十岁。对呀、啊，那这么说的话，那个梁静现在还活着。先不要把这个消息告诉小雪。这样，老高，你马上去东亚书店，去打探一下这个梁静。小雪说过，他是那儿的经理。好。
。喂，是东亚书店吗？是。啊，请问梁介经理在吗？梁介家里有事，他现在不在上海。不在上海？哎，请问那他什么时候回来？哎呦，这个我们就不太清楚了。与此同时，织田再次来到海军公寓的案发现场。他不明白的是，一个初来乍到的年轻海军上士，为什么会成为刺杀的目标？这个版本信背后，究竟隐藏着什么样的秘密呢？原来坂本信住的是九号房间，而并非六号房间。这个发现让织田十分意外，他立刻想到，凶手会不会是冲着住在六号房间的访客去的？虹口俱乐部的那个女人是我们最大隐患。你们不应该留着他。我当时打昏了他，他应该没有看到我们。问题是，他没被打昏。在你离开后的第一时间，这个女人也消失了。这足可以证明她是在装昏。还有，你再想想，那个服务员是怎么死的？当时。那个服务员是小黑打昏的，还不至于死啊！我们走的时候，应该是那个女的和服务员是活着的，不会是那个女的杀了服务员吧？也就是说，他看到了你们。现在日本人到处在找他，而且找人画像。我们一定要抢在日本人之前找到这个女人，除掉这条线索。你再给我好好想想，还有什么其他方法能找到这个女人？你记不记得，我当时是用一块手帕包住了手上的伤口？这块手帕有可能就是那个女人的东西，手帕上面有一个商标，那是一个很特殊的商标。开车。对。我当时把那块手帕扔在哪儿了？我们回来的时候走的是哪条路？我们走的是苏州河边。走。也许手帕上的商标根本说明不了什么，但是那是我们唯一的线索。过来，能掉哪儿呢？哎，抱着我。嗯，是不是？你们干什么的？哟，花姑娘
，过来，过来，过来，让皇军看看，不错嘛，细皮嫩肉的，我看看，嗯，不错呀、哎。走吧，走吧，啊，走了，啊，哎，快走，让我看看嘛。哎、走吧，花姑娘，不错嘛。我不是有意的，没事儿，接着找吧。在这呢，美丽服装店。小姐，你要买点什么？我随便看一下，请随意。小姐，哎，这个可以绣上自己的名字吗？当然可以啊，我们这里做的就是高级定制。我拿些样品给你看一下吧。好。这个很漂亮，这是，这是我们老板专门给自己设计的，很多客人都说漂亮呢。那能请你们老板帮我设计一下吗？没问题呀、啊。不过现在他不在，明天你过来吧。我告诉老板一声，然后再给你约个时间。你们几点下班呢？五点钟。我知道了，谢谢。啊。欢迎再来。老板，没有什么事的话，我先走了。嗯，你先回去吧。嗯。哎，阿妹，嗯，你等一下。你把冯太太的旗袍带上，顺道给她送过去。好。你让她试试，我在领口处给她改了个新花样，看她喜不喜欢。这个还用担心吗？去吧，嗯。什么事儿啊？啊，你好
，我们还是开门进山的好。我不明白你的意思。要不然，你刚才干嘛不阻止我锁门呢？山好的挺快的。你是怎么找到我的？我在包厢里捡了块手绢，上面有你服装店的名字。我不会把你说出去的，我会替你保守秘密。我凭什么相信你？那你要我怎么做，才能相信我呢？枪可比刀子快，我劝你，还是把刀放下吧。嗯、真是把不错的刀子，重心在中间，普通人完全用不着。看来你不是一般人。你不想听听我的故事吗？我不想。跟我有关系的，只有你的生命没人，接着敲。里面有人吗？开门呐！里面有人吗？开门！我来对付他。里面有人吗？现在就算你杀了我。你也逃不掉！开门，快开门！来啦，来啦！你们是？这是我的客人，我们正在商量做衣服的事情。你是夏宝珠小姐？我是。我是宪兵队的藤野，有些事情希望你们能配合一下。可以啊，但是这里太小了，我们外面谈吧。夏小姐，你认识一个叫田佩然的人吗？卫生署的田佩然。可恶，怎么追到我这儿来了？认识啊？怎么了？他死了。什么？他被人谋杀了。不可能！怎么会这样？我们大前天晚上才见过面的。这个我们知道。他就是那天晚上被人谋杀的。怎么会这样？这太可怕了。贾小姐，我们在报纸上发表了悬赏启事，寻找证人。你为什么不配合我们工作？
？报纸？我从来都不看报纸的，平常就是看看良友什么的。你看，所以这些事情我完全不知道。那就麻烦夏小姐，跟我们到宪兵队配合一下调查吧。可是，这里是英族界呀、啊。再说，我还有客人在这儿呢。要不然，啊啊啊！那这样吧，我去跟客人说一下。你们等一下啊。他们要把我带走。你先走，我们的事情改天说。真不好意思啊，让您等了这么久。要不这样，布料我先帮你选着。真是不巧，我今天有点急事，咱们改天好吗？没关系，改天来。好，慢走。等一下。掉到这个，谢谢有两个人搜查一下，看看还有没有其他问题。这个女人虽然充满了敌意，但是却没有向日本人告发她。为什为什么要救你？我不知道。他是不是害怕日本人在他店里开枪砸他店？不过这次，他可是踏踏实实的看清楚你的脸了。小黑说的对，如果这个女人改变主意，向日本人说出实情，陈春雪就危在旦夕了。
怎么回事？慢着，夏小姐，没事吧？不好意思，这两天身体不舒服。夏小姐。夏小姐，请你给我们讲一下那天的经过好吗？那天，田先生请我吃饭。是几点钟？八点半。我们聊了一会儿，后来我有事儿就先走了。什么样的事情不能等田先生一起走？是点私事，啊？那你走的时候，有没有发现别的人看到你离开？我走的时候挺着急的。走廊上应该是有人，但是人家记不记得我，我就不知道了。那你有没有发现别的人，也就是可疑的人？进入田先生的房间。别动！什么人？没有。实在太奇怪了。你和田先生八点半共进晚餐，中途夏小姐提前有事退场了，可在九点钟，田先生被人谋杀了。我觉得这顿饭吃的实在是太快了。怎么了，夏小姐？夏小姐好像是受伤了。这伤口还是新的，不会超过三四天吧？夏小姐，只要你把那天的经过如实的告诉我，我不会太为难你。这个天杀的田佩然，他说要娶我，原来他一直都在骗我，他骗我的财，骗我的色，我傻乎乎的跟他打僵尸。他本来说要给我名分的，可是他现在又反悔，所以我跟他吵。没想到他就动手打我。你看，你们看，这是他打的，这是他打的，你知道吗？他居然动手把我打成这样子，我真是瞎了眼。青春败坏了我的名声，我不会在他身上再浪费一分钟时间了，所以我跟他彻底分手了。太可恶了！那后来呢？后
后来，后来我就头也不回的就走了。没想到，没想到这个天杀的真的是个短命鬼，真是老天报应啊你怎么看？据我了解的情况，田佩然的私生活的确不检点，但不能证明夏宝珠是无辜的。夏宝珠杀了田佩然，然后再到海军公寓杀了梁介。难道他跟这两个人都有染？离开虹口俱乐部后，你去了哪里？我去了医院。干什么？我去处理伤口。这个东西不处理会留疤的。去完医院，你去哪儿了？去了医院之后，回家了。几点钟回的家？大概是第二天早上八九点的样子。也就是说，你在医院过的夜。嗯，对。哎，黄包车。去南阳医院，快点！没事，皮肤并没有破损，明天会自然消退。小陈，带夏小姐去冰敷一下。好，夏小姐，请跟我过来。嗯，谢谢。结果，我这一觉就睡到第二天早上。但是那个冰袋真的很管用，否则我消肿最起码两三天呢。你看现在恢复的多好，非常好。阿梅，啊，阿梅，帮我把这抬一下啊。把橱窗打扫一下，我要去去晦气啊！来行动吗？行动。等一下。
这两个陌生女人的到来，打乱了陈春雪的计划。这时候，除了耐心等待，没有更好的办法。他们到底在干什么？别着急，等等看。我去看看。沙狼花。这么说，遇到同行了。没想到，他们就是沙狼花。道上有各种说法，都说沙狼花是女人
，没想到还真给他们说对了，不仅是女人，而且是一群女人。可咱们现在怎么办？回服装店去。啊？有些事情我得弄清楚。自己小心点儿。嗯，你们走吧。又是你，哟，都来啦！你究竟是什么人？真倒霉，掉了一个。什么？你觉得呢？我很好奇，我想听你自己说。有什么可说的？咱们井水不犯河水，我没有在日本人那里告发你，所以你不用担心。可是我听说，只有两种人能活着从宪兵队里走出来，汉奸。叛徒，是吗？那看来我破了个先例呀、啊！你想干什么？咱们可是一路的，解释。那天在虹口俱乐部，是我帮你们杀了那个服务员你先去新安旅社三幺七房间，这个老汉奸已经上钩了。一个小时以后，我会带他去找你。那还要大姐回来帮忙吗？不用，三幺七房间窗户下面就是宿舍，咱们两个人还对付不了这头猪。好，我要是喝醉了，就不好玩了。别动，什么人？
，你不应该认输的。为什么？不为什么，因为我也要杀田佩然。既然你们帮我做了，我就替你们做干净。你为什么要杀田佩然？他是汉奸，是日本人的奴才。这个理由够不够？尸体是今天早上在一个酒吧附近发现的。衣服和士兵证证明是驱逐舰上的水兵。纸花。又是纸花，什么意思？是这样，上海近一年来，不断有日本士兵和亲日人士被暴徒杀死，凶手总是在尸体旁边留下这种纸花。中国老百姓把这个凶手称之为，称之什么？沙狼花，沙狼花，沙狼花。凶手作案没有任何规律，死者之间也没有任何联系。唯一的共同点就是，在死者身上都有这种纸花。卓内队长也一直非常头痛。这是一伙抵抗分子。可以这么说，但又不完全对。什么意思？我分析，他们不属于任何组织。抵抗组织杀人有明确的目的性，可是这些人好像是为了杀人而杀人，而且他们从来不使用枪，只用刀、绳子，还有其他锐利的凶器。从手段上来看，开始的时候他们很笨拙，死者身上都有搏斗的痕迹。可是最近，他们好像非常熟练，通常是立即致命。民间报复，可以这么说。法医，啊，看一下。是不是人工制品？是。这是一块加工过的天然水晶，非常纯净，应该是镶嵌在首饰上的装饰品。水手身上不应该有这样的东西，应该是凶手无意中留下的。这个首饰是梅花形状的。凶手在行凶的时候抓过这里，应该是手上的戒指一类的东西所留下的痕迹。
形状的戒指，向着水晶。你相信那个女人的话？一个刚从日本宪兵队平安出来的女人，转身又去杀日本人，为什么？你说过，她翻过那个水兵的钱包。嗯，我认为。他们是在制造图财害命的假象，来误导日本人。如果是这样的话，他们就没有必要留下那朵纸花。我认为那朵沙狼花才是为了误导日本人的。我没有这么想过。其实他这什么人跟我们没有什么关系。重要的是，日本人怀疑过他，就算是这次放过了他，也难免以后还会调查。可这个女人看见了你，她是经受不住日本人审问的。我知道。可是，我对你越来越好奇。你用不着好奇。如果你改变主意，不想杀人灭口了，就请你离开我的店。你为什么要杀汉奸？我不仅杀汉奸，我还杀日本兵。难道你就不害怕？我是死国的人了，连死我都不怕，还怕什么？他的眼睛里是空洞的，像无底的深渊。充满着绝望和仇恨。那一瞬间，我就好像在照镜子。那是另外一个陈春雪。我不知道为什么，我就是相信他，我相信他的话。我不能对自己下手，我下不去手。你手软了。我没有。你没有。这跟手软完全是两回事。我们凭什么要杀了他呢？凭什么要把他往坏了想呢？如果他向日本人告发了我，那日本人为什么还没来找我？那是因为他们不知道你住在这儿。爸，这个人我杀不了。宗夏宝珠，到底是怎么回事？陈春雪有些糊涂了
窗户了吗？看见了，上。